लोग जानते हैं कि जो 1970 का स्टेफन हॉकिंग और रोजर पेन ब्रिटिश मैथमेटिशियन रोजर पेनरोज ने जो रिसर्च पेपर ओवर बिग बैंग थेरी लिखा था दैट वाज बेस्ड टोटली ऑन पेनरोज थेरम ऑफ 1965 नाउ दिस इज रियली स्ट्रेंज थिंग क्योंकि 1965 ने में ब्रिटिश मैथमेटिशियन रोजर पेनरोज ने ये कहा था कि एक स्टार है जो अपने फ्यूल से एंड अप हो जाएगा वो अपने ही ग्रेविटेशनल इस फोर्स में कोलैप्स कर सकता है और एनी सच स्टार कोलैप्सिंग एंड इज ओन ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस विल बिकम सच ए स्टार जिसका मास वही रिमेन रहेगा बट इट विल श्रिंक टू जीरो साइज समथिंग अबाउट जीरो साइज बट नॉट एग्जैक्टली जीरो साइज तो अगर हम इसे जीरो साइज बोलते हैं तो अब इस स्टार का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट भी जीरो हो जाएगा एंड वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा जिसकी वजह से डेंसिटी इक्वल्स मास बाय वॉल्यूम के फॉर्मूले से इस स्टार की अब डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी एंड उस स्टार के पास कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम भी इनफाइनाइट हो जाएगा और फिर अब जब कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम इनफाइनाइट होगा इस रीजन से लाइट भी उस स्टार से स्कैप नहीं कर पाएगी सो द स्टार विल अपीयर टू बी ब्लैक टू अस ऑल दो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल स्टार एंड दिस विल बिकम रियली अ ब्लैक होल सच ए स्टार इज सेट टू बी ब्लैक होल लेकिन एक्चुअल में ये थेरम एक स्टार के लिए ही वैलिड थे बट इन नाइनटीन जब पेनरोज ने ये थेरम लिखा था तब स्टीफन हॉकिंग एक रिसर्च स्टूडेंट थे एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज अब जब स्टीफन हॉकिंग ने ये रिसर्च पेपर्स पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि अगर पेनरोज के थेरम ये कहते हैं कि किसी भी स्टार को एंड करना चाहिए एक सिंगुलैरिटी के साथ एक स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी के साथ जहाँ पे कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा और स्टार इनफाइनाइटली डेंस हो जाएगा तब अगर हम लोग टाइम का डायरेक्शन रिवर्स करते सो द स्टार शुड ऑल्सो बिगिन विथ ए सिंगुलैरिटी एंड इफ पेनरोज थेरम आर करेक्ट तब हम ये भी कह सकते हैं अगर मैं पेनरोज थेरम को डिरेक्टली यूनिवर्स पे लगा दूँ क्योंकि देर वॉज अ टेंशन बिटवीन ऑल द साइंटिस्ट कि क्या टाइम का बिगनिंग है या नहीं वॉज देर अ बिग मैंग और नॉट तो हॉकिंग ने सोचा कि अगर मैंने टाइम का डायरेक्शन इन पेनरोज थेरम रिवर्स कर दिया सो द स्टार शुड बिगिन विद अ सिंगुलैरिटी और राइट पहले तो स्टार कोलैप्स कर रहा था लेकिन अब ये एक्सपांड करेगा एंड वी और उस टाइम भी ये बात नोन थी वेरी वेल कि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है तो एनी हाउ टाइम का डायरेक्शन रिवर्स करने पे ये एक्सपांड कर रहा था यूनिवर्स भी एक्सपांड कर रहा है तो समहाउ पेनरोज के थेरम यूनिवर्स पे अप्लाई किया जा सकता है एंड देन स्टीफन हॉकिंग अप्लाइड द पेनरोज थेरम टू द एंटायर यूनिवर्स और स्टीफन हॉकिंग को मिला कि अकॉर्डिंग टू पेनरोज थेरम द यूनिवर्स टू मस्ट हैव अ बिग नेम और अगर इसमें इस यूनिवर्स में इतना ज़्यादा मैटर है कि इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स आ जाए ड्यू टू द एक्सपांडिंग ऑफ द यूनिवर्स तब ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्सपांडिंग स्टॉप हो जाएगा और यूनिवर्स भी कोलैप्स हो जाएगा एंड यूनिवर्स विल ऑल्सो एंड विद सिंगुलैरिटी पर हैथ्स कॉल द बिग क्रंच तो फाइनली इस डिस्कवरी के बाद देर वॉज अ जॉइंट पेपर इन 1970 सेवेंटी रिटर्न बाय रॉजर पेनरोज एंड स्टीफन हॉकिंग हिमसेल्फ विच वॉज द पी एच डी थेसिस ऑफ स्टीफन हॉकिंग लेकिन बाद में स्टीफन हॉकिंग अपने बुक्स में भी डिस्क्राइब करते हैं कि बाद में उन्होंने साइंटिस्ट को भी बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि शायद मेरी पी एच डी थेसिस में मैं गलत था यूनिवर्स के कोई भी सिंगुलैरिटी के साथ बिगनिंग या एंड नहीं है टाइम डजेंट हैव अ बिगनिंग और एंड विथ अ सिंगुलैरिटी बट पर हैज दैट वॉज हॉकिंग्स पी एच डी थेसिस वी डो नॉट रियली नो विद अ वॉट थियर इज करेक्ट बट दिस वॉज जस्ट ऑल अबाउट समथिंग काइंड ऑफ फैक्ट यू मे कॉल अबाउट द बिग बैंग थियरी